দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন নিটল টাটা বীজ সংলাপে আমাদের বীজ সংলাপে নতুন নতুন ব্যবসা বাণিজ্যের বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করি ঠিক একই ভাবে বাংলাদেশ যে ব্যবসা বাণিজ্যের দিক দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এবং অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেই প্রতিবন্ধকতাগুলো আমাদের আলোচনা উঠে আসে আমরা ঠিক একই ভাবে আজকে শিল্পায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছে এই এই বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব আমাদের সাথে স্টুডিওতে এরি মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন এম এস সিদ্দিক আমার সাথে রয়েছেন এম এস সিদ্দিক প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডেন্টিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং এর বাইরেও আমার সাথে মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু যোগ দিবেন কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি আমাদের স্টুডিওতে কিছুক্ষণ फोन गुरुपूर्ण तथ्य जिन्हे प्रश्न करते हैं आलोचना चले जाए শুরুতেই আমি যেহেতু শিল্পায়নের সমস্যা সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলতে চাই বর্তমান প্রেক্ষাপটটা আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে এই প্রেক্ষাপটে আপনার মূল্যায়ন জানতে চাই শুরুতেই শিল্পায়ন হচ্ছে এনকারেজিং কারণ প্রায় এই জিডিপিতে কন্ট্রিবিউশন প্রায় তিরিশ পার্সেন্টের কাছে চলে গেছে এবং এটা বাড়ছে এবং কদিন আগে একটা ডাটা দেখলাম তাতে দেখা যাচ্ছে যে এই রিজিয়নে বাংলাদেশ সার্ক রিজিয়নে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্ট্রিবিউশনটা দেশের ইকোনমিতে জিডিপিতে সবচেয়ে বেশি গ্রোথ হচ্ছে বাংলাদেশে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে সবচেয়ে ডেভেলপ কান্ট্রি যে ভারত ভারতে ইন্ডাস্ট্রির কন্ট্রিবিউশনটা ডিক্লাইনিং ওদের সার্ভিস সেক্টরটা বেশি বেশি বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এটা অত্যন্ত পজিটিভ দিক যে আমাদের দেশে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনটা এখনও পজিটিভ ট্রেন্ড আছে এবং এটা আর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যে এটা ইট উইল কন্টিনিউ ফার্দার তো এটা হচ্ছে পজিটিভ দিক আর কিছু রেস্ট্রিকশন তো আছেই বিজনেস লিডাররা সবসময় বলেন যে ইউটিলিটি বিদ্যুৎ গ্যাস এগুলো সমস্যা তারপরে লোনের ব্যাংকের ইন্টারেস্ট রেট হাই জায়গার খুব অভাব স্কেয়ার সিটি খুব স্বল্প জায়গা বাংলাদেশে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের জায়গা পাওয়া যাচ্ছে এগুলো তো কমন এছাড়াও যেটা আমি যদি বাড়তি কিছু বলতে চাই সমস্যা সেটা হচ্ছে যে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ একটা স্টেজে যে আমরা যে সেকেন্ড স্টেজে যাওয়ার জন্য যেটা দরকার সোর্স অফ র মেটেরিয়ালস তারপরে এনশিওর করা এক্সপোর্ট মার্কেট তৈরি করা ডাইভার্সিফাইড মার্কেটে যাওয়া যায় ডাইভার্সিফাইড প্রোডাক্ট তৈরি করে এগুলি তো নানা রকম অবস্থাকাল আছে এই মুহূর্তে আপনি যে যেটি বললেন যে আমরা শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি জিডিপিতে অবদানও বাড়ছে শিল্পায়নের আমরা যেটি দেখি যে অন্যান্য বিভিন্ন দেশে যে দেশে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে গেছে তাদের শিল্পায়নের ক্ষেত্রেই সব থেকে বেশি অবদান ছিল কিন্তু আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে আমরা এগিয়ে চলেছি তো এখন পর্যন্ত যতদূর আমরা এগোতে পেরেছি আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে যে এটি কাঙ্ক্ষিত ছিল কিংবা এটি কাঙ্ক্ষিত জায়গায় আমরা অর্জন করতে পেরেছি এখন পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত সফলতার দিকে बोलते <laughs> আমাদের যে প্রতিবন্ধকতা রোগগুলো রয়েছে এ বারবারই আমাদের আলোচনায় এই প্রতিবন্ধকতা উঠে আসে আপনিও বললেন যে ব্যবসায়ীদের মুখে অনেক সাধারণভাবে এই কথাগুলোই বারবার আসে কিন্তু এই প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে কি কোনো পদক্ষেপ চোখে পড়ছে এবং সেই আশানুরূপ পদক্ষেপ সেটা আসলে দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই পদক্ষেপই তো নেওয়া হচ্ছে না আসলে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা স্টেজ এখন পর্যন্ত আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নটা পুশ ফ্যাক্টরে বেশি কাজ করেছে পুল ফ্যাক্টরটা কাজ করেনি মানে সরকারের পলিসি রাষ্ট্রীয় পলিসি এগুলোর কারণে যেই উন্নয়ন হয় সেই সেই সেটাই আসলে আমাদের দেশে হয়নি আমাদের দেশে আসলে নিড বেজ যখনই মনে করেন গার্মেন্টস যখন আসলো গার্মেন্টসের তখন দরকার হইলো ব্যাক টু ব্যাক এলসি এটা যখন বলা হলো পলিসি মেকার তারা তো অবাক হয়ে গেলেন ব্যাক টু ব্যাক এলসি আবার কী জিনিস এটা তো আমাদের ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যাক্টের ভায়োলেশন হয়ে যাবে আমাদের দেশে এটা আইনে কাভার করে না আবার যখন এনবিআর এক যে বলা হলো যে আমাদেরকে বন্ড সার্ট লাইসেন্স দিতে হবে আমাদেরকে বন্ড ফেসিলিটি দিতে হবে তারা বললেন যে এটা কোনো দিনই সম্ভব না বিজনেসম্যানরা সব মাল এনে সব চুরি করে মার্কেটে বিক্রি করে ফেলবে ট্যাক্স ফাঁকির একটা ষড়যন্ত্র কিন্তু পর্যায়ক্রমে দেশের পলিসি মেকার থেকে অনেকটা চাপ দিয়ে পরিস্থিতি বুঝিয়ে বহু কষ্ট করে তাদের কাছ থেকে এই ফেসিলিটিটা আদায় করতে হলো এটা কিন্তু সরকারের পলিসি মেকাররা 
এক্সপোর্ট ফেসিলিটেট করার জন্য আগে থেকে সেটা অফার করতে পারতো কিন্তু সেটা করেননি এটা একটা एग्जांपल হিসেবে দেখাচ্ছি সেই রকম আমাদের দেশে যা কিছু পরিবর্তন হয় যা কিছু ফেসিলিটেট করা এগুলো আমরা অনেকটা জোর করে আদায় করি এই এটাকে আমি সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা বলে মনে করি আপনি বন্ডেড সুবিধার কথা বলছিলেন বন্ডেড সুবিধার অপব্যবহার কিন্তু হচ্ছে বন্ধ আমি যদি এখন উল্টো করে বলি যে বন্ড ফেসিলিটিটা বন্ধ করে দেন কেন বলছি এখন আমাদের বন্ড ফেসিলিটি দরকার নেই এখন আমরা যে ইকোনমি একটা স্টেজে আসছে আমরা এই দেশে যখন টেক্সটাইল মিল হয় তখন টেক্সটাইল মিলে র ম্যাটেরিয়ালস গুলো ট্যাক্স ছিল মিনিমাম সবকিছু মিলে 70 থেকে 80% এখন এটা হাইয়েস্ট যেটা সেটা এটা মাত্র 35 থেকে 36% হয় অল টুগেদার এআইটি ভ্যাট কাস্টম ডিউটি এখন আমি বলতে চাচ্ছি যে 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 প্রোডাক্টগুলো আমাদের সব বেসিক ম্যাটেরিয়ালগুলো আমরা ইম্পোর্ট করে আনি সেগুলোতে যদি বেসিক ম্যাটেরিয়ালে এখন 5 থেকে 10% কাস্টমস ডিউটি এটা যদি জিরো ডিউটিতে নিয়ে আসে অন্য কোনো ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু अफेক্টেড হবে না কারণ এই প্রোডাক্টগুলো বাংলাদেশে তৈরি হওয়ার মতো অবস্থা নেই আমি যদি বলি যে আপনারা এই 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 প্রোডাক্টগুলোর প্রোডাক্টগুলোর উপরে র ম্যাটেরিয়ালসের উপরে ট্যাক্সটাকে আপনারা 5% বা 0% এ নিয়ে আসেন এবং বন্ড ফেসিলিটিটা বন্ধ করে দেন তাহলে এনবিআর চিৎকার দিয়ে বলবে আমাদের ট্যাক্স কমে যাবে আসলে তা কমবে না আপনি যদি ক্যালকুলেশন করেন যে এখন বন্ড ফেসিলিটি যে ট্যাক্সটা কম নিচ্ছে আমরা 5% বেশি দিতে রাজি আছি ট্যাক্স দিতে রাজি দিয়ে আমরা 100% এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রিগুলো চমৎকার এক্সপোর্ট করতে পারবে কম্পিটিটিভ থাকবে এই যে দুর্নীতি হচ্ছে এই দুর্নীতিটা হবে না আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই ট্যাক্সটা 10% থেকে 5% এ কমিয়ে নেন এবং বন্ড ফেসিলিটিটা বন্ধ করে দেন দেশে একটা রেভলিউশন হবে मतमत सामग्रिक भाव शिल्पय गति क्योंकि जड़ित रही है विशेषकर जालानी खाते जो उन्नयन ना घटे देश शिल्पायन सम्भव है ना एवं विशेषकर अवकाठमो उन्नयन विशेषकर जालानी पशापाशी पोर्टर संगे जो कानेक्टिविटी आई मुहूर्त देश हाईवेगुलर अवस्था खूब नाजुक जेखने आगे छय घंटा जावा जो से आठरो घंटा लागे तो यह रखम परिसिति सृष्टि है तो इन्भेस्टर क्योंकि एदेशे इन्भेस्ट करते आग्रह होना तई शिल्पायन के त्वरान्वित करते हमें मन सामग्रिक बेपार शिल्पनीति कि सूझ सुविधा सृष्टि करते हैं जगह जो पिछले पड़छी सेगल के कवर दर जो तो यह रखने शिल्पनीति एक करा दरकार पशापाशी ऋण नीतर कथा बोली जो शुद्ध सूधे हार्ट कम ही क्योंकि मुख्य विषय नए एर पशापाशी जे टैक्सर कथा जो कथाटें टैक्सर हार्टा के जुबुजुगी करते हैं जाते उद्योक्ता बैंक सूद टैक्सर हार बंड सुविधार कथा जीता सामग्रिक जो एक सुस्थ परेश सृष्टि है तेल शिल्प मन करी परेश सृष्टि एवं शिल्प गति बृद्धि पा एक विषय जो देश अनेक समय बला देशे को सरकार कंटिन्यू करना यह एक सरकार बदल साथे नीतर किसवर्तन चले आई कारण एक धारावाहिक उन्नयन जो छोआा लागार कथा से लागे क्योंकि आप देखल लीग सरकार बर्तमान जो सरकार रही है ता अनेक दिन धरे क्योंकि कन्टिन्यू कर तरह अपना का मन हे कन्टिन्यूटी थारे धारावाहिकता थारे कांखित जो बनियोग हार कथा छो से ना नये बचरे एक सरकार थार फले शिल्प जो गति त्वरान्वित है ता ना क्योंकि विशेषकर ये सरकार सब चे बड़ साफल हल विद्युत खात विद्युत खात क्योंकि मूल एक विषय रही है तो विद्युत खात उन्नति हार फले कंडस्ट्री जे मूल चाहिदाटा ये क्योंकि अनाशे लाघव होता क्योंकि शिल्पर जो पूरा एक इतिबाचक जिन सरकार 
গ্যাসের যে সংকট রয়েছে দেশে এই গ্যাস সংকটকে কাটিয়ে জন্য সরকার এলএনজি গ্যাস টার্মিনাল করতে চাচ্ছে চিরাঙ্গে মহাশকলিতে হ্যাঁ পরবর্তী সরকার এসে যদি যে সরকারই আসুক বর্তমান সরকার আসুক বা অন্য সরকারই আসুক এই এই ধারাবাহিকতা অবশ্যই রাখতে হবে যদি এই ধারাবাহিকতা রাখতে পারে তাহলে আমি মনে করি শিল্পায়নের অভাব মানে অভাব হবে না কিন্তু সরকার এই সরকার কিন্তু দেখেন ইকোনমিক জোন কিন্তু করছে এবং মিরেশ্বরীতে বিরাট ইকোনমিক জোন হতে যাচ্ছে এবং প্রাইভেট সেক্টরে ইতিমধ্যে বৃষ্টির মতো প্রাইভেট ইফিজেট হচ্ছে এগুলো কিন্তু শিল্পকে গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্যই করা হচ্ছে আমি মনে করি এই সরকার যে কন্টিনিউটি নয় বছর ধরে যা আছে যার ফল ফল কিন্তু এগুলোই এবং একটি সরকার আসলেই সরকার যে ধারাবাহিকতা থাকে তাহলে কিন্তু নীতির পরিবর্তন ঘটে না এবং আমাদের দেশের রাজনীতিবিদের মানসিকতা এই পরিবর্তন আমরা আশা করি ভবিষ্যতে হবে যেটা ভালো জিনিস সেটাকে অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে জনাব এম এস সিদ্দিক আপনি এই বিষয়ে একমত কি না আপনি যে আপনি যে নীতিমালার কন্টিনিউশনের কথা বলেছেন আমি তো দেখি না বেসিক কোনো নীতিমালার পরিবর্তন হয়েছে উনিশশো সাল থেকে যখন গ্লোবালি একটা চেঞ্জ হলো ইকোনমিক প্যাটার্নে সিঙ্গেল পোলার রাশিয়ার পতনের পরে এরপরে সারা পৃথিবীতে গ্লোবালাইজেশন ফ্রি ইকোনমির দিকে গেল আমরাও গেলাম কিন্তু আমরা একটু গতিটা একটু স্লো কিন্তু তারপর থেকে যত সরকারই আসলো কোনো সরকারই কিন্তু ফ্রি ইকোনমির নীতিমালার বাইরে যায়নি যেটা আজাদ ভাই যেটা বললেন আমাদের যে প্রবলেম হলো যে আমরা ওই যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেমন ইলেকট্রিসিটির ব্যাপারে আগের আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্ট পাঁচ সাতটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য চুক্তি করলেন কিন্তু বিএনপি গভর্নমেন্ট এসে চুক্তিগুলো বাতিল করে দিলেন দিয়ে ওরা নতুন করে চুক্তি করতে যে পাঁচ বছরে ওনারা আরও চুক্তিগুলো করতে পারলেন না যাতে আমরা সিরিয়াস ইলেকট্রিসিটি ক্রাইসিসে পড়ে গেলাম এখন এরপরে এসে এই গভর্নমেন্ট যে অনেকগুলো কাজ করলেন বিদ্যুৎ নিয়ে রেভলিউশন বলতে পারেন এরপরে যেটা বললেন যে এল যে আমাদের আমরা যে সিরিয়াস প্রাইমারি ফুয়েলের ক্রাইসিসে পড়ে যাচ্ছে সেটাকে অ্যাড্রেস করা যায় এগুলো কিন্তু রাতারাতি করা যায় না সরকার কিন্তু অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে অ্যাডভান্স এই যে গ্যাস ল্যান্ডিং স্টেশন কনভার্সন স্টেশন চার পাঁচটা অলরেডি তিন চারটা চুক্তি করে ফেলেছেন এবং তাকে সাপ্লিমেন্ট করার জন্য একটি চিটংয়ের কুতুব দিয়ার পাশে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র করেছেন যেটা ডিপ সিপোর্ট হবে এলএনজি স্টেশন হবে সবগুলোকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য এই যে একটা ফার্স্ট সাইটনেস এই সরকারের চিন্তার এই হয়তো ফার্স্ট সাইটনেস কম ছিল আগের সরকারেরগুলো কিন্তু বেসিক নীতিমালা কিন্তু খুব বেশি পরিবর্তন আমি দেখিনি গত চার পাঁচটা গভর্নমেন্টের তবে ওই যে আমি যে একটু আগে বললাম যে পুষ কোনো কিছু সরকারকে বল সরকার নিজে থেকে চিন্তা করে না পুশ করতে হয় অনেকবার পার্শ্বীয় করতে করতে বাধ্য হয়ে সরকার জন্য একটু পরিবর্তন করে এই যে রিফর্মটা এটাকে যদি সুচিন্তিতভাবে অন্য দেশগুলো যারা উন্নত করেছে তাদের সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবেই ওগুলোকে অ্যাডভান্স চিন্তা করে এগুলোকে পরিবর্তন করে যেমন একটু কদিন আগে গত মাসে একটা ইস্ট ঢাকা বলে একটা প্রপোজাল দিয়েছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ওরা বলছে তোমাদের ঢাকা শহরটা এত ছোট হয়ে গেছে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিসগুলো এত কনজাস্টের জায়গায় এটা আর ভাইবেল হচ্ছে না সুতরাং তোমরা ভারত চায়নার পুডং শহরের মতো সাংহাইয়ের উত্তর পাশে পুডং একটা শহর ওরা তৈরি করছে নতুন শহর সেটা করার জন্য যেমন মনে করেন এখন একটা রাস্তা করা হবে ঢাকা শহরের ভিতরে রাস্তা করতে হলে যে পরিমাণ অধিক গ্রহণের জন্য যে টাকা দিতে হয় যত ক্ষতি হয় মানুষের যত বাড়িঘর ভাঙতে হয় কিন্তু ইস্ট শহরে যে একটা ইউনিয়ন গ্রাম আছে সেখানে যদি এখন একটা ফ্লাইওভার করে ফেলা যায় আগেই সেখানে যদি একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র করা যায় একটা খেলার মার্ক করা যায় একটা ইউনিভার্সিটি করা যায় তাহলে আমরা সহজে ঢাকা শহরের একটা অংশকে তুলে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস বাসস্থান না কিন্তু আমরা কিন্তু শহর বলতে শুধু বাসস্থান নিয়ে চিন্তা করি ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিগুলোকে অ্যাক্টিভিটিসগুলোকে তুলে যেমন পুরনো ঢাকার যে ছোটো 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 কটেজ ইন্ডাস এগুলোকে তুলে নিয়ে যদি আমরা ইস্ট ইয়েতে নিয়ে যাই একটা কমার্শিয়াল হাব করি অনেকগুলো বড় বিল্ডিং করে আমরা ব্যাংকগুলো হেড অফিসগুলো এখানে শিফট করে দেই একটা ইকোনমিক হাব হতে পারে এটা যদি হয় এ তাহলে আমরা অনেক দ্রুত ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টটা হবে এবং তারা বলছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের যে স্টাডিতে বলছে যে প্রায় থ্রি পারসেন্ট জিডিপির গ্রোথ বাড়ানো সম্ভব শুধুমাত্র একটি ইস্ট ঢাকা শহর নতুন শহর তৈরি করে এটা অনেক সময় অবিশ্বাস মনে হয় কিন্তু এগুলোই বাস্তব এগুলো এগুলো শুধু সাংহাইয়ের পুডং নয় এরকম আরও চার পাঁচটি শহরে এভাবে উন্নয়ন করে বিদেশি বিদেশি বিনিয়োগের ব্যাপারে কি বলবেন আমাদের দেশে শিল্পায়ন যদি অগ্রগতি দরকার যে অগ্রগতির প্রয়োজন সে অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগ কি অতি গুরুত্বপূর্ণ নাকি আমাদের দেশি যারা রয়েছে তারাই বিনিয়োগ করে যথেষ্ট দুটোই দুটোই দরকার আছে আমি মনে করি দুটোই দরকার আছে 
এবং এই সিঙ্গাপুরে গত সপ্তাহে যে বিডার উদ্যোগে যে জাপানি ইনভেস্টরদের যে ইনভেস্ট করার জন্য যে একটা কোন কর্মশালা বা সেমিনার হয়েছে সেখানে কিন্তু ভালো সারা এসেছে এবং আপনি দেখবেন যে জাপানিজ রাজ এখানে শিল্পকারখানা করেছে এবং ট্রেডিং করছে তাদের কিন্তু প্রবৃদ্ধি সাউথ ইস্ট এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ কিন্তু ভালো ভালো করছে তো এটা কিন্তু আমাদের জন্য ইতিবাচক যে কথা সিদ্ধিবি বলছেন যে আমরা শহরের ঢাকা ছিঁড়ির পাশে নতুন নতুন যে নতুন শহরগুলো সৃষ্টি করছি শুধু কিন্তু রেসিডেন্সিয়াল করছি এই যে পূর্বাচল বলেন জল সিঁড়ি বলেন হচ্ছে কিন্তু এগুলো দেখেন সব রেসিডেন্সিয়াল তাই না আমাদের শুধু রেসিডেন্সিয়াল চিন্তা না করে যে উনি ফুডিং শহরের কথা যে বললেন এইরকম সরকারকে চিন্তা করতে হবে নতুন কমার্শিয়াল এই ভিলেজ তৈরি করা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিলেজ তৈরি করা যে যেখানে ঢাকার থেকে চাপ কম যেমন এবং পাশাপাশি প্রশাসনিক শহর সৃষ্টি করা এই সব চিন্তা ভাবনা যে দূরদর্শিতা বিশ বছর পর কি হবে এখন যে এটা ফ্লাইওভার করতে বা এখন যদি এমআরটি ট্রেনটাকে যদি আমরা এই নতুন বাজার দিয়ে যদি আমরা পূর্বাচল হয়ে জল শিব নরসিংদের কাছাকাছি চলে যায় খুব ইজিলি যেতে পারবো কিন্তু যেটা কিন্তু উত্তরা থেকে আপনার বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত যাওয়া কিন্তু এত সহজ না এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তাই সরকারকে চিন্তা করতে হবে ঢাকা ছিঁড়ি এখন যেভাবে আছে যতটুকু আমরা করতে পারি করি নতুন সিঁড়ি সৃষ্টি করা শুধু রেসিডেন্সিয়াল নয় কমার্শিয়াল এবং ইকোনমিক্যাল একটা জোন করা যেখানে আমাদের নতুন ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে ট্রেডিং হাউস হতে পারে ছোটো ছোটো কটেজ ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে একই বিল্ডিংয়ের ছাদের নিচে অনেক ছোটো ছোটো যে যে সিদ্ধিবি বলছিলেন এরকম চিন্তা ভাবনা করতে হবে আর আপনি যেটা বললেন আমাদের ইনভেস্টমেন্টের জন্য আমি মনে করি বাংলাদেশে এখন যে কর্পোরেট গ্রুপগুলো হয়েছে তাদের যদি সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা যায় এখানে কিন্তু দেশি এবং বিদেশি উভয় উদ্যোক্তার দরকার হবে আপনার ইন্ডাস্ট্রিজেশন করার জন্য জনাব এম এস থেকে আমরা স্পেশাল ইকোনমিক আচ্ছা হ্যাঁ ভালো জি আপনি আমি বাবুবের সাথে একটু অ্যাড করতে চান জি জি সেটা হচ্ছে যে উনি বিদেশি ইনভেস্টমেন্ট ও লোকাল ইনভেস্টমেন্টের কথা বলেছে এর সাথে আবার নতুন একটা কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এখন সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে এন্টারপ্রেনাররা ব্যবসায়ীরা বিদেশেও এক ইনভেস্ট করতে হবে সুযোগ দিতে হবে এটা কেন এটা একটা চমৎকার একটা কারণ সেটা হচ্ছে মনে করেন আমাদের যে গার্মেন্টস আমাদের গার্মেন্টসের হচ্ছে আমরা লো কস্ট গার্মেন্টস করি নন ব্র্যান্ড আমাদের নিজস্ব ব্র্যান্ড যদি ডেভেলপ করতে হয় তাহলে আমাদেরকে বাইরে নিজস্ব আউটলেট করতে হবে বাইরে নিজস্ব বিজ্ঞাপন করতে হবে নিজস্ব সেলস চ্যানেল তৈরি করতে হবে এগুলোর জন্য বাইরে ইনভেস্টমেন্ট দরকার শুধু আমাদেরকে যে ভ্যালুয়েটেড গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করতে হয় ভালো বেশি প্রফিট করতে হয় অল্প গর্ব বিক্রি করে আমাদেরকে বিদেশে সেই ইনভেস্টমেন্টের রেস্ট্রিকশানটা উড্রো করতে হবে আর একটা জিনিস হচ্ছে সারা পৃথিবীতে মাল্টিনেশন কোম্পানিগুলো যা করে ওরা বিদেশে ইনভেস্ট করে র মেটেরিয়ালসের সোর্সে ওইখানে ইনভেস্ট করে ওরা র মেটেরিয়ালসটাকে কম দামে সিকিউর র র মেটেরিয়ালস জোগাড় করে সেটা নিজে দেশে এনে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজে লাগায় আমরা যদি গার্মেন্টসের ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ ইন্ডাস্ট্রি যদি আমরা এখন ভারতে অথবা চায়নায় করার আমাদের পারমিশন দেওয়া হয় তাহলে আমরা নিশ্চিতভাবে কম দামে র মেটেরিয়ালস পাবো বারবার আমি গার্মেন্টসের রেফারেন্স দিচ্ছি এই জন্য বাংলাদেশের ইকোনমিতে গার্মেন্টসের প্রভাব বেশি শুধু এইটা না যেমন ধরেন ওয়ালটন যে আমাদের দেশে ফ্রিজের ইন্ডাস্ট্রি করেছে তা থেকে নর্মালি একটা ফ্রিজের ইন্ডাস্ট্রিতে যাই ইনভেস্ট করতে হয় তার অন্তত দশ গুণ বেশি ইনভেস্ট করতে হয়েছে কারণ তাদেরকে তাদের কম্পোনেন্টেরও ইন্ডাস্ট্রি করতে হয়েছে কিন্তু এটা যদি ওরা এবং বেশি দামে তৈরি করতে হচ্ছে বাংলাদেশে তাদেরকে যদি চায়নাতে কম্প্রেসার তৈরির ইন্ডাস্ট্রিতে ইনভেস্ট করতে দেওয়া হয় তাহলে খুব কম দামে ওরা চায়না থেকে একটা কম্প্রেসার নিয়ে আসতে পারবে ব্যাংকক থেকে আরেকটা কোম্পানি নিয়ে আসতে পারবে করে এনে যদি এখানে ফ্রিজটা অ্যাসেম্বল করে সেটা বর্তমানে যে কোয়ালিটি তার থেকে বেটার হবে এবং তার থেকে কম দামে তৈরি করা যাবে এটাই ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের এই বিষয়ে একটি নীতিমালা হচ্ছে আমরা জানি এই এখানে কি বিষয়গুলো আসা উচিত আমরা একটি বিষয় যে সরকারের অনেক ঘোষণা থাকে কিংবা অনেক নীতিমালা হওয়ার কথা থাকে যেগুলো সুনির্দিষ্ট কোনো ঘোষণা থাকে না কিংবা সুনির্দিষ্ট সেরকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া থাকে না তো এই ক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের সুযোগ আশা করতে পারি আচ্ছা সেটা ওই যে একটু আগে বলছিলাম যে ধরেন নীতিমালা সরকার করে না আমরা পুশ করে করি এই ব্যাপারে কিন্তু এই সরকার একটা রেভলিউশনারি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওনার দুই হাজার পনেরো সালে ফরেন এক্সচেঞ্জ অ্যাক্সটাকে পরিবর্তন করে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট কনভার্সন পারমিশন দিয়েছেন মানে আইনটাতে যে বাধা ছিল বিদেশি ইনভেস্টমেন্টের ওই ব্যাপারে বাধাটাকে দূর করে দিয়েছেন শুধু বলেছেন যে নীতিমালার ভিত্তিতে করতে হবে এখন সরকার নীতিমালা করার জন্য একটি কমিটি করে কমিটিকে দায়িত্ব দিয়েছে কমিটি এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে আমাদের সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে ওটার সাথে ইনভলভ হয
তারপর বলেন যে টাকা পাচার তো সম্ভব কোনো ভাবে সম্ভব না অফিশিয়ালি বাংলাদেশ থেকে টাকা যাবে বিদেশি একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এটা তো কেউ পকেটে করে টাকা নিয়ে যেতে পারবে না সেই দেশে মানি লন্ডারিং আইন আছে সারা পৃথিবীতে সেখানে অডিট হবে সে টাকাটা কোথায় গেল ডাইভার্সনে অন্য জায়গায় চলে গেল কিনা সুইস ব্যাংকে চলে গেল কিনা এটা খুব সহজে আইডেন্টিফাই করা সম্ভব সুতরাং সেটা হবে না বরং কেন দরকার মনে করেন আমাদের ওই যে বললাম কম্পিটিটিভনেস দরকার আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলো অনেক বড় হয়ে গেছে অনেক বড় ওরা এখন বিদেশে এক্সপোর্ট করে এই বিদেশে যেমন প্রাণ ভারতে ফ্যাক্টরি করেছে ওরা এরপরে দুবাইতে করবে আফ্রিকাতে করবে কয়েকটা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিয়াল দিয়ে আফ্রিকাতে ফ্যাক্টরি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি করেছে এদেরকে এখন ওরা রাবেন্টসটা কোথায় পাবে কম্পোনেন্টসগুলো আর চায়না থেকে হয়তো ফিজিবল হচ্ছে না তাকে কি করতে হবে ইয়ের পাশে আরেকটা রবিন্টার্স ফ্যাক্টরি করতে হয় কম্পোনেন্টসের গার্মেন্টসের বুতাম এসে একটা ইন্ডাস্ট্রি এখন তাকে আফ্রিকার কোনো একটা জায়গা করতে হবে তো এগুলোর জন্য তাকে ওভারসিজ ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে এই নীতিমালা নিয়ে যখন আলোচনা আমরা বললাম যে ঠিক আছে আপনারা যাদের যে যে সেক্টর অভিজ্ঞতা আছে অ্যাটলিস্ট ফরওয়ার্ড ওর ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজে ওদেরকে পারমিশন দিন সেটা হচ্ছে যে কারো একটা ইন্ডাস্ট্রি আছে যেমন কারো একটা এয়ার কন্ডিশন ইন্ডাস্ট্রি আছে সে এটাকে আরেকটা অ্যাসেম্বলি প্ল্যান করবে ইয়েতে আফ্রিকাতে বা এশিয়ার অন্য কোনো দেশে তাকে আর একটা ইয়ে করতে দেন আর যার একটা ইন্ডাস্ট্রি তার র মেটেরিয়ালসের সোর্সে যদি সে ইনভেস্ট করে তাকে সেখানে ইনভেস্ট করতে দেন ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ এইটা তো নিশ্চিতভাবে বলা যায় আজ বাবুবের একটা কোল্ড স্টোরেজ আছে উনি যদি এখন কোল্ড স্টোরেজ একটা কম্পোনেন্টসের একটা কম কম্পোনেন্টসের একটা রিফ্রিজারেটার রিফ্রিজারের মেশিনে ইন্ডাস্ট্রি করতে পারবে কোয়াইট ন্যাচারাল যে ওনাকে এটা পারমিশন দেওয়া যেতে পারে কারণ উনি ওই মেশিন সম্পর্কে ধারণা আছে কিন্তু আমাকে যদি দেওয়া হয় ওই রিফ্রিজারেন্ট মেশিনের সেটা হয় খুব অস্বাভাবিক হবে কারণ আমি এই ব্যাপারে কোনো আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই শুধু ওনাকে কেন দেওয়া হবে না আমাকে দেওয়া উচিত আমি আবার আসবো আপনাদের কাছে আমি ছোট্ট একটা বিরতি নিতে চাই দর্শক আমরা ছোট্ট একটি বিরতি নিচ্ছি আমাদের আলোচনা চলছে আমাদের সঙ্গেই থাকুন শিল্পায়নের যে সমস্যা গুলো রয়েছে আমাদের দেশে এই সমস্যা গুলো সমাধানে সরকারের যে পদক্ষেপ গুলো রয়েছে সেই পদক্ষেপ গুলো যথেষ্ট কিনা আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে সরকার কোন যে পদক্ষেপ গুলো নিচ্ছেন সেগুলো আপনার কাছে কতটুকু কার্যকর মনে হচ্ছে না আসলে এটা তো চলমান প্রক্রিয়া সমস্যা থাকবেই সমস্যা থাকবে এবং সমাধান করতে হবে এর মাধ্যমেই কিন্তু মানে আপনার দেশে শিল্পায়ন হবে আমি মনে করি সরকার যে কোনো সময়ের চেয়ে কিন্তু এখন বাংলাদেশ ইনভেস্ট ইয়া বিডাজ বেশ তৎপর এবং এ দেশে ইনভেস্টমেন্ট আসুক এ ব্যাপারে কিন্তু বিডাজ বেশ কাজ করছে কিন্তু এবং যে সমস্যাগুলো আছে আমরা মনে করি আমাদের এফিক্স বডি এফ বি সি আছে বিভিন্ন চেম্বার আছে বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন আছে তারা কিন্তু সবসময় সরকারের সঙ্গে কিন্তু কথা বলছে কথা বলছে কিন্তু আমাদের দেশে সবচেয়ে সমস্যা হলো যে কাজটা একদিনে হওয়া দরকার তিন দিনে হওয়া দরকার সেটা হয়তো এক মাস লাগে যাচ্ছে এই যে আমলাতন্ত্রের জটিলতা এবং কর্মদক্ষতা এটাকে আমি মনে করি যদি ত্বরান্বিত করা যায় ওয়ান স্টপ সার্ভিস যেটাকে বলা হচ্ছে সেইটাকে নামই না থেকে সেটাকে যদি দ্রুত কাজে কথা এবং কাজ যদি এক করা যায় তাহলে কিন্তু শিল্পায়নের গতিটা কিন্তু আমি মনে করি আরও ত্বরান্বিত হবে এবং শিল্পায়নের প্রধান সমস্যা হচ্ছে কথা এবং কাজে মিল না থাকা কি মনে হচ্ছে কথা কাজে মিল থাকে ওইভাবে না বলে আমি বলবো আসলে যারা পলিসি মেক করেন ওদের ফার্স্ট সাইটনেসটা এটার সাথে ম্যাচ করে না কারণ হচ্ছে আমরা আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যারা আছেন ওনারা যেভাবে শিখে এসছেন যেভাবে ভাবছে এটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের সাথে ক্লাশ করে কনফ্লিক্ট করে আসলে সেটা হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের জন্য এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্টের জন্য যে যে চিন্তা ভাবনা দরকার যে ফ্যাসিলিটি তৈরি করা দরকার সেইটা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভিতরে দেখছি না কিন্তু যারা কিছুটা বুঝেন আমলাতন্ত্র ওনারা অত্যন্ত কনজারভেটিভ এত বেশি কনজারভেটিভ যে মনে হয় যেন ওনারা ওনাদের কাজ করবো এ দেশে উন্নয়ন বিরোধী হ্যাঁ এইটা আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক দিন ধরে ওনাদের সাথে কাজ করছি অ্যাডভোকেসি করি প্রমোট করতে চেষ্টা করি এগুলো কথা বলার সময় মনে হয় যে যে ওনারা যে পারসেপশন ওনাদের আছে আগে থেকে 
সেটা হচ্ছে আমরা তো এগ্রেরিয়ান সোসাইটির মানুষ আমরা ওই ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনটা আমাদের মাথায় এখন আসেনি মানে আরেক জেনারেশন চেঞ্জ না হওয়া পর্যন্ত এদিক থেকে আমি বলবো বিজনেস কমিউনিটি অ্যাজ এ কমিউনিটি বিজনেস কমিউনিটি কিন্তু এগিয়ে গেছে আমরা গ্লোবাল লেভেলে চলে গেছি গ্লোবাল লেভেলে চলে গেছে এই জন্য বলছি সারা পৃথিবীতে কিন্তু আমরা কম্পিটিশন করে এক্সপোর্ট করছি তা আমরা গ্লোবাল কম্পিটিশন গ্লোবাল লেভেলে আছে কিন্তু অন্য প্রেশার যারা আছেন তাদেরকে যদি আপনারা ওনাদের সিমিলার কোনো প্রেশার গ্লোবাল এক্সিকিউটিভদের সাথে ম্যাচ করেন দেখবেন যে তাদের স্ট্যান্ডার্ডটা অতটুকু ওঠে নাই তো সেই জন্যই আমাদের মূল অবস্থাকে আমি ওইখানে বলি ব্যাপারটা খুব কথাটা খুব শক্ত মনে হতে পারে কিন্তু এটাই বাস্তবতা যে আমরা বিজনেস কমিউনিটি এগিয়ে গেছি কিন্তু আমাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য যায় যে কমিউনিটি যেমন আমাদের দেশে এক্সিকিউটিভ আমাদের দেশে আমলাতন্ত্র খুব শক্তিশালী আমরা বলি কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর এখনও আমলাতন্ত্র তৈরি হয়নি তো এই জন্য আমরা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটাকে আমরা একজন ম্যানেজারের হাতে ছেড়ে দিতে পারি না তাকে চেক সিগনেচার করার অথরিটি দিতে পারি না কারণ ওই সে সেই কালচারটা সেই সোসাইটিটা এখনও ডেভেলপ করেনি আসলে পলিসিমুখী যে কথাটা বলছেন আমার ব্যক্তিগত মনে হয় যে কয়েকটা মন্ত্রালয় যেগুলো আছে বিশেষ করে আমাদের বিজনেস রিলেটেড ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্ট্রি কমার্স মিনিস্ট্রি এবং ফিনান্স মিনিস্ট্রি এখানে স্পেশালিস্ট লোক থাকা দরকার আমরা দেখি যে হঠাৎ একজন মানে আমলা আসলেন সে হয়তো কোনো সময় মিনিস্ট্রি অফ ফিনান্স বা কমার্স বা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজই করেননি উনি হয়তো অন্য মন্ত্রালয়ে কাজ করছেন চলে আসছেন ফিনান্স মিনিস্ট্রিতে এডিশনাল সেক্রেটারি হিসাবে দেখা যাচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্ট্রিতে চলে আসছেন তা আমার মনে হয় আমাদের বিশেষ ক্যাডার যেগুলো এমনভাবে করা উচিত যে তারা যেন সেইভাবে যেন নাও হয় যে এন বি আরে যেটাই বলেন এন বি আর কিন্তু এটা কিন্তু স্পেশালিস্ট একটা ডিপার্টমেন্ট এখানে হঠাৎ দেখা যাচ্ছে যে অন্য একজন পেশার লোক এসে আসলেন ওনাকে এটা বুঝতে কিন্তু সময় লাগে তা আমার মনে কিছু কিছু মন্ত্রালয়কে স্পেশালিস্ট করা উচিত এবং বিশেষ ক্যারিয়ার অফিসারদের যখন ফয়েন সার্ভিসে যেমন করা হয় যে তাদেরকে প্রথম থেকে সেভাবে ট্রেন আপ করে তাদেরকে কূটনীতিক বানানো হচ্ছে অন্য মন্ত্রালয় থেকে কিন্তু আসছে না আমার মনে হয় এই মন্ত্রালয়গুলোকে যার জন্য যে সিদ্ধিবাজিরা বললেন যে তারা খুবই কনজারভেটিভ তারা কনজারভেটিভ হওয়ার কারণেই হলো তারা কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রি পলিসি নেই ইন্ডাস্ট্রিটা কী হবে ভবিষ্যৎ কি এরা কিন্তু কেবল এসে কিন্তু বুঝতে পারেন না তার থেকে তার থেকে বোঝাত্রা সময় নেন যার ফলে সময়টা ডিলে হয়ে যাচ্ছে তাই আমার মনে হয় কিছু মিনিস্ট্রিতে বিজনেস রিলেটেড যে মিনিস্ট্রিগুলো আছে বিজনেস ক্যাটার অফিসারদেরকে প্রথম থেকেই মিনিস্টার অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্সের মতো ট্রেন করা উচিত এবং এই তিনটা মন্ত্রালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত হঠাৎ অন্য একটা মন্ত্রালয় থাকে মনে হয় স্থানীয় সরকার পল্লী অন্য মন্ত্রালয়তে চলেছে মানে আমলারা এমন একটা বাংলাদেশের ভাব হয়েছে যে ওনারা সব কিছুই বোঝেন আমি মনে করি যে এক ব্যক্তি কিন্তু সব কিছু বোঝেন না তাই আমার মনে এখন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিজনেস ক্যাটারের মন্ত্রালয়গুলোকে ভাগ করা উচিত আমি তাহলে আমরা যারা বিজনেসম্যানরা আছে যখন তাদের কাছে যাব পলিসি মেকিংয়ের জন্য বা আমাদের কাজটার জন্য যাব তারা প্রথমে আমার আমার সমস্যাটা ক্যাচ করতে পারবেন এবং দ্রুত সমাধান দিতে পারবেন আমাদের দেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে যে ইউটিলিটি সার্ভিসগুলো প্রয়োজন হয় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ গ্যাস পানি বিদ্যুৎ আমরা এইগুলো বলি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন আমাদের দেশের যে জ্বালানি যে গ্যাসের যে সমস্যা এরই মধ্যে আমরা বলতে পারি যে গ্যাসের সমস্যা বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছে কিংবা বিভিন্ন জায়গায় গ্যাস গিয়ে পৌঁছায়নি এখনও এটা তো আর সব সময় থাকবে না বিকল্প কোনো ব্যবস্থা আমরা এর মধ্যে দেখছি কিনা বিকল্প কোনো ব্যবস্থা করা উচিত কিনা কি মনে হচ্ছে আপনার কাছে কেন ওই যে অলরেডি এলএনজি যে টার্মিনাল এলএনজি দিকে আমরা এগোচ্ছি কিন্তু সেই গতি খুবই দ্রুত হচ্ছে আমি মনে করি বাংলাদেশের কনটেক্সটে যে যে তিন তিন চারটা এলএনজি টার্মিনালের আলোচনা হচ্ছে এগুলো খুব দ্রুতই হচ্ছে শুধু তাই না ওই যে একটু আগে বললাম যে ওইখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইলেকট্রিসিটি দেওয়ার জন্য অ্যাডভান্স আগে একটা জাপানিজ দিকে দিয়ে একটা ইলেকট্রিসিটি পাওয়ার স্টেশন করা হচ্ছে মানে পরিকল্পনাটা খুবই মানে সফল হবে বলেই মনে হচ্ছে কারণ পরিকল্পনাটার ভিতরে কোনো ঘাটতি আমি এখনও দেখিনি যেমন ডিপ সি পোর্ট এক সময় এক সময় আমরা হবে কেন হচ্ছে না সেটা বিতর্কিত ব্যাপার কিন্তু সরকার দেখলাম একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট অলরেডি সেখানে করছেন ওই যে বললাম এলএনজি ল্যান্ডিং স্টেশন এবং ডিপ সি পোর্টের সাপ প্রাইমারি সাপোর্ট দেওয়ার জন্য একটা ইলি পাওয়ার প্ল্যান্ট করা হচ্ছে তো এগুলো তো এটার কোনো বিকল্প নাই এগুলো হচ্ছে যেমন যে পাওয়ার প্ল্যান্ট যেমন কোল ব্রেস পাওয়ার প্ল্যান্ট নিয়ে বিতর্ক কিন্তু সরকার তো দ্রুত করছে কিছু আমি জি আমি আসবো আপনার কাছে আবার আমি একটু ময়মনসিংহে যেতে চাই আমাদের একজন অতিথি যোগ দিয়েছেন
আমরা শিল্পায়নের সমস্যার সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলছি আপনি একজন শিল্প উদ্যোক্তা কি ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন আপনারা এবং অঞ্চল ভিত্তিক শিল্পায়নের ক্ষেত্রে কি করণীয় বলে মনে হয় আপনার কাছে কি করা যেতে পারে আমি আমাদের মামিসিং শিল্পাঞ্চলের গড়ে না ওঠার পিছনে প্রথম সমস্যা ধরে তুলতে চাই যে আমাদের বন বিভাগের একটা বিশাল সমস্যা রয়েছে বন বিভাগের সমস্যা হয়েছে সেই বন বিভাগ দেখা যাচ্ছে যে যখন যেমন আমি উদাহরণস্বরূপ তার করাতে চাই ইন্ডিয়ান একটা থিয়েট কোম্পানি টায়ার কোম্পানি বৃহৎ একটা বিনিয়োগ বাংলাদেশে আসছিল এটা আমার আমার ফ্যাক্টরি একেবারেই সন্নিকটে খুব কাছে একই মৌজায় জমি পড়েছে কিন্তু আমি আমার জমি বন বিভাগ থেকে ঠিক ঠিকই ডিমার্গেশন করে যৌথ জরিপের মাধ্যমে ক্লিয়ার করে নিয়ে আসছি কিন্তু সিএট এত বড় একটা কোম্পানি যে কোম্পানি বাংলাদেশে হাজার হাজার টাকা বিনিয়োগ করবে সেই কোম্পানির কাজ কিন্তু আজকে বন বিভাগের জটিলতার জন্য বন্ধ রয়েছে তো আমি বলতে চাই যে আজকে যদি এই একই দাগে शिल्पाचल शिल्पोद्योता आसना तरह फोर लाइन दिखे जो तक সরকার আমাদেরকে ফোর লাইন রাস্তা করে দিয়েছে মানুষ পর্যন্ত কিন্তু ফোর লাইনটা আমরা কোথায় থেকে পাই শিল্পোদ্যোক্তা আসছে না তারপরে আজকে আমরা ফোর লাইনের দিকে যদি তাকাই সরকার আমাদেরকে ফোর লাইন রাস্তা করে দিয়েছে মামি সিং পর্যন্ত কিন্তু ফোর লাইনটা আমরা কোথায় থেকে পাই সেটা জয়দেবপুর চৌরাস্তা থেকে মামি সিং শহর পর্যন্ত পাই কিন্তু এইখান থেকে আজকে এয়ারফোর্ট থেকে এয়ারপোর্ট থেকে যদি এই ফোর লাইন রাস্তাটা জয়দেবপুর চৌরাস্তা পর্যন্ত ক্লিয়ার থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের আমাদের যোগাযোগের ব্যবস্থাটা এত সহজ হয়ে যেত যে আমাদের এই যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে কিন্তু এয়ারফোর্ট পর্যন্ত বায়ার আসতে চায় না বায়ারদের না আসার কারণে কিন্তু আমাদের শিল্প উদ্যোক্তা যারা রয়েছেন তাদের কিন্তু এখানে অনীহা একটা ভাব প্রকাশ করছে তারা প্রকাশ করছে কাজে আমি বলতে চাই আর আমাদের ভালুকা পর্যন্ত মামি সিং জেলার বন বিভাগের জটিলতা ভালুকার উত্তরে যখন আমরা যাই তখন সেখানে বেশিরভাগই পানি এলাকা পানির এলাকা সেখানে মাটি বরাট করতে হয় শিল্প উদ্যোগ তারা এখানে আসছে না তো আমি আমি যেটা বলবো যে আমাদের এই মামি সিংন জেলার শিল্প শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠার জন্য যেটা আমাদের সর্বপ্রথম প্রয়োজন এটা হলো আমাদের ফোর লাইন থেকে এক কিলোমিটার পর্যন্ত যে গুলি বন বিভাগ টাকার বিনিময়ে বিভিন্নভাবে পাবলিকদেরকে বাড়ি করতে দিচ্ছে সেটা না হয়ে যদি অন্তত শিল্প যারা শিল্পপতিরা রয়েছেন যারা উদ্যোক্তা রয়েছেন তাদেরকে অন্তত এই জমিগুলি সরকারিভাবে উদ্যোগ নিয়ে অন্তত ক্লিন করে দিত তাহলে মনে হয় আমাদের মামি সিংন জেলার শিল্পাঞ্চল একটা গড়ার সম্ভাবনা আমি দেখছি আর গ্যাসের বিষয়টা সরকারের কাছে আমার আবেদন থাকবে আপনাদের মাধ্যমে অন্তত আজকের এই টকসুর মাধ্যমে যাতে আপনারা তুলে ধরেন যে এইখানে জমির কাগজ পত্র নিয়ে যে জটিলতা দেখা 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 যায় যে কাগজপত্র পরিষ্কার করা করার পরেও আবার আপিল করে ফেলে নেতৃত্বের কিছু এইখানে প্রভাব পড়ে যেগুলির কারণে আমাদের এই শিল্প শিল্প অঞ্চল গড়ে ওঠার জন্য একটা ব্যাপক একটা বাধা সৃষ্টি হয় আমি মনে করি এগুলি থেকে যদি উত্তরণ করা যায় ভূমি মন্ত্রণালয় বন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে অন্তত বন বিভাগটাই আমাদের প্রথম সমস্যা এই ভালুকার জন্য মামি সিংয়ের জন্য এই সমস্যা সমাধান হলে আমাদের এলাকা শিল্প অঞ্চল গড়ে ওঠা সম্ভব কারণ কল্যাণ রাস্তাটা যদি পর্যন্ত যদি পরিষ্কার হয়ে যায় তাহলে যেমন গতকালকে আমি ঢাকা থেকে আসছি জয়দেবপুর চৌরাস্তা আবদুল্লাহপুর থেকে আমার আসছে জয়দেবপুর চৌরাস্তা পর্যন্ত প্রায় পনেরো চার ঘন্টা সময় লেগেছে এটাও কিন্তু শিল্পর জন্য বিরাট একটা বাধা এখন ফোর লাইন আমি চৌরাস্তা থেকে মামি সিং শহর পর্যন্ত করলাম এই পর্যন্ত কিন্তু কোনো বায়ারও আসবে না কোনো শিল্প শিল্পপতি যারা তারাও কিন্তু আসবে না কাজে এইগুলি যদি সরকার উদ্যোগ নিয়ে এগুলো অন্তত সরকারের নজরে আসে এগুলো পরিষ্কার করতে পারে তাহলে মামি সিং জেলাকে শিল্প হিসেবে গড়ে ওঠা সম্ভব এবং ব্যাপক সম্ভাবনা মামি সিং রয়েছে शिल्पायर 
একটু বেস করে হচ্ছে জি দা আবু তামাদ আসলে যে কতগুলো বললেন যে শিল বন বিভাগের সঙ্গে যে ডিসপুটটা দেখা দিয়েছে এই নিশ্চয় বন বিভাগে তো দেশের বন অঞ্চল রক্ষা করা কিন্তু আমাদের সকল দায়িত্ব রয়েছে তা আমার মনে হয় সময় এসেছে অঞ্চল ভিত্তিক শিল্পন করতে হলে সরকারের যে 100টি যে ইকোনমি জোন করার কথা স্পেশাল ইকোনমি জোন করার কথা হচ্ছে সরকার ইমিডিয়েট স্পেশাল ইকোনমি জোনগুলো সেই অঞ্চল ভিত্তিক করা উচিত এবং ইন্ডাস্ট্রিগুলো সেই ইকোনমি জোনে করা উচিত তাহলে কিন্তু এই সমস্যাগুলো সৃষ্টি হবে না আমি হঠাৎ একটা যা এতে কিন্তু আমাদের ধান জমি কমে যাচ্ছে বনাঞ্চল কমে যাচ্ছে পরিবেশগত ভারসাম্য সৃষ্টি হচ্ছে দেশে ক্লাইমেট চেঞ্জ হচ্ছে বুঝতে এই জন্য সময় এসেছে একটি নীতিমালা যে কথা প্রথমে কথা হচ্ছিল শিল্প নীতির কথা বলা হচ্ছিল আমি মমেন সিংয়ে একটা শিল্প অঞ্চল হতে পারে কিন্তু তার জন্য স্পেশাল ইকোনমিক জোন সেখানে সরকারের করা উচিত এবং সরকারের নির্দিষ্ট যে স্পেশাল ইকোনমিক জোন রয়েছে সেখানে করা উচিত কিংবা যে প্রাইভেট ইকোনমিক জোনগুলো হয়েছে এই সেট টায়ার ফ্যাক্টরির বিরাট বড় একটা ইনভেস্টমেন্ট বাংলাদেশে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হবে এগুলোকে সেই সেই ইকোনমিক জোনে যাওয়া উচিত যেখানে কোনো ইউটিলিটির কোনো সমস্যা সম্মুখীন হতে হবে না আর যেমন মনে করেন নর্থ বেঙ্গল অ্যাগ্রো বেস্ট এরিয়া আমি যে কথা বলছি অঞ্চল ভিত্তিক নর্থ বেঙ্গলে কিন্তু অ্যাগ্রো বেস্ট ইকোনমিক জোন হতে পারে স্পেশাল ইকোনমিক জোন হতে পারে তার যেমন মনে করেন আপনার রাজশাহী অঞ্চল আমের উপরে কোনো কিন্তু ওখানে ইকোনমিক জোন হতে পারে তা অঞ্চল ভিত্তিক যে জায়গাটি যে জন্য মানে जिम्मी এবং আমরা মনে করি উপজেলা ভিত্তিক বিসিক মডেলে শিল্প অঞ্চল করা উচিত এটা তো ইকোনমিক জোন তো বড় অনেক ইন্ডাস্ট্রির জন্য কিন্তু ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা বিসিক মডেলে আপনি বিসিকের কথা বলছেন আমাদের দেশে কিন্তু অনেক জায়গায় বিসিকের অনেক জমি পড়ে আছে আমরা দেখি বিভিন্ন অনেক জায়গা আবার দেখবেন বিসিকের পোর্ট শেষ হয়ে গেছে কিন্তু মনে করেন শহীদপুর নর্থ বেঙ্গলের মা শহীদপুর যেহেতু আমার বাড়ি রংপুর শহীদপুরে যে ওখানে কর্মক্ষম মানুষ আছে যে যারা ওখানে ইন্ডাস্ট্রি আছে বিশ্ব শিল্পনগরী শেষ হয়ে গেছে তারা আরও অঞ্চল চাচ্ছে রংপুরে বিশ্ব শিল্পনগরী পাকিস্তানের নাইনটিন সিক্সটি সেভেনের শেষ হয়ে গেছে সরকারি খাস জমি আছে সেখানে শিল্প মানে বিশ্ব নগরী করার জন্য প্রস্তাব আছে সরকারগুলো কিন্তু যেমন মনে করেন কুড়িগ্রামে আপনার বিশ্ব শিল্পনগরী হয়েছে ওখানে কোনো শিল্প অঞ্চল গড়ে ওঠেনি তো এই যে দূরদর্শিতা যে অভাব রয়েছে কোন জায়গায় বিশ্ব শিল্পনগরী করা উচিত কোন জায়গায় স্পেশাল ইকোনমিক জোন করা উচিত এইসব চিন্তা ভাবনা করে যদি করা হতো এই কুড়িগ্রামে যে প্লোটের উপর প্লট পড়ে আছে তো এই ক্ষেত্রে সরকার কিন্তু অনেক ইনভেস্টমেন্ট রাজনৈতিকভাবে শুধু না প্রতিটি জেলায় একটা করে বিসিক নগরী থাকতে হবে প্রতিটি উপজেলা একটা করে উপজেলা শিল্প অঞ্চল করতে হবে তা না কোন জায়গায় সম্ভাবনা আছে সেগুলো সার্ভে করে আমার করা উচিত এবং সরকারটা আইন করা উচিত কখনোই উপজেলা শিল্প অঞ্চল বলেন বিসিক শিল্প অঞ্চল বলেন ইকোনমিক জোন বলেন স্পেশাল ইকোনমিক জোন বলেন এর বাইরে কোনো ইন্ডাস্ট্রি করতে দেওয়া হচ্ছে না যেহেতু সরকার বলছে গ্রামে একটু বাড়ি করতে হলেও সরকার পরামর্শ নিতে হবে আমি মনে করি আমার একটা শিল্প কারখানা করতে আমার পাঁচ একর জমি দরকার কিন্তু আমি পঁচিশ একর জমি নিয়ে রেখেছি নিয়ে আমি খামার বাড়ি করেছি আমি রেস্ট হাউস করেছি আমি ওখানে অ্যাম্বুজন পার্ক করেছি এই ফলে দেশে কিন্তু আজকে দেখেন দেশে কিন্তু ধানের ঘাটতি দেখা দিয়েছে আমাদের দেশে ধান উত্তোলনের ঘাটতি দেখা দিয়েছে এবং এখন এ বছর হিউজ পরিমাণ ধান কিন্তু বিদেশ থেকে সরকারকে ইম্পোর্ট করতে হচ্ছে দেশে এখন ধানের চড়া মূল্য জমি চালের চড়া মূল্য হ্যাঁ কৃষি জমি কমে যাচ্ছে দিন দিন এইসব চিন্তা করে অঞ্চল ভিত্তিক এলাকা ভিত্তিক ইকোনমিক জোন যে মডেলই হোক করা উচিত এবং তার বাইরে কোনো ইন্ডাস্ট্রি করতে দেওয়া উচিত না কেউ জমি রেজিস্ট্রি করতে যখন যাবে তখনই সাব রেজিস্ট্রি অফিসে দেখতে হবে জমির কী জন্য করা করা হচ্ছে এবং প্রথম থেকে এই যে উপজেলা যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে তাদেরকে নজরদারি করতে হবে যে আমি একটা চার একর জমি কিনেছি কী জন্য ধানের জমি না ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য যদি ইন্ডাস্ট্রি করতে হয় তার আগে পারমিশন নিতে হবে সরকারের সংশ্লিষ্ট সুনির্দিষ্ট নজরদারি থাকতে হবে নাহলে যত্রতত্র ইন্ডাস্ট্রি করা উচিত না পরে সরকারকে দোষ দেবো আমি আপনি গ্যাস দিলেন না সেই জন্য আমার ইন্ডাস্ট্রিটা বন্ধ হয়ে গেল সরকার শুধু এইটুকু বলেই খামতে থাকা উচিত না 
ইন্ডাস্ট্রিতে নির্দিষ্ট অঞ্চলে অর্থাৎ এই কথা যাতে বলার সুযোগ না তৈরি হয় সরকারের এই বিষয় পরিষেবা বাদ দেওয়া না হয় জি আমি এই বিষয় আমি আসব আপনার কাছে জনাব এম এস সিদ্দিক আমি ছোট একটা বিরতি নিতে চাই দর্শক আমরা ছোট একটা বিরতি নিচ্ছি আমাদের আলোচনা চলছে দেশের শিল্পায়নের সমস্যা সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের সঙ্গেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নিটোল টাটা বীজ সংলাপে আমরা আলোচনা করছি শিল্পায়নের সমস্যা সম্ভাবনা নিয়ে জনাব এম এস দিকে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমি এই পর্বে সম্ভাবনার কথা নিয়ে আলোচনা করতে চাই আমরা উনি বলছিলেন দূরদর্শিতার অভাব রয়েছে নীতিমালা করা উচিত আপনার কাছে কি মনে হয় কি ধরনের এই দূরদর্শিতার যে অভাবটা রয়েছে এর কারণ কি হতে পারে কারণ তো একটু আগেই বলেছি আমরা ওই যে কোনো নীতি যেটা করা উচিত ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের যে পলিসি বাবুবাই প্রথমে বলছেন পলিসিটা আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি আছে এটা একটা কাগজে একটা নীতিমালা লিখে দেওয়া দরকার লিখে দিই যথার্থ প্রয়োগ হচ্ছে না এটা না এটার এনফোর্সমেন্টই নাই এটার কোনো এটা কোনো এনফোর্সেবল না এটা একটা ঘোষণাপত্র তো এই ঘোষণা দিয়ে লাভ ঠিক সেটা আমি নিজেই না মানি অথবা আমাকে যদি জিজ্ঞেস করে না আমি নিজেও জানি না ওখানে কী লেখা আছে কতগুলো মিষ্টি মিষ্টি কথা লেখা আছে এটা দিয়ে তো হবে না যেমন ধরেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওই যে উনি বলছিলেন যে বিভিন্ন জায়গায় বিসিকের ইয়ে করতে হবে সেন্টার করতে হবে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন একটা কনসেনট্রেটার এক জায়গায় করতে হবে সেখানে গ্যাস সেন্ট দিতে হবে মানে পরিকল্পিত শিল্পায়ন এই পরিকল্পিত শিল্পায়ন করতে গেলে আমাদেরকে যে ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের উপরে বেশি জোর দিতে হবে এটা জোর দিতে যে আবার এখন কোনটা এটার জন্য আপনি ক্ষুদ্র কুটির শিল্প যারা করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে বলবেন যে আমাদেরকে লোন দেয় না আমরা পলিসি সাপোর্ট পাই না অনেক রকম সমস্যা এখন এগুলো ওভারকাম করার জন্য আমাদেরকে কি করতে যেমন আমাদের দেশে এখন একটা জিনিস হচ্ছে যে বড় শিল্পগুলো বড় গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিগুলো কিন্তু তাদের ঋণ পেতে অসুবিধা হয় না তারা প্রবলেমগুলোকে সরকারি অফিসের যে সমস্যাগুলো এগুলোকে ওরা সমাধান করার মতো ক্ষমতা ওরা রাখে সক্ষমতা অর্জন করেছে কিন্তু এস এম ইর কিন্তু সেই সক্ষমতা নেই তারা এখন একটা পারমিশন নিতে গেলে ওদের বছরের পর বছর দিনের পর দিন ঘুরতে হয় সরকারি অফিসে এগুলোকে অ্যাড্রেস করার জন্য এগুলোকে এই রিফর্ম করা দরকার নীতিমালাগুলোকে পরিবর্তন করে তাদের জন্য সহজীকরণ করা দরকার যেমন লোনের ব্যাপারে ইভেন এই আমাদের কাছের দেশগুলোতে ভারতেই যান আপনি দেখবেন এস এম ই লোন দেওয়ার জন্য ব্যাংকগুলো ওই এস এম ই ইন্ডাস্ট্রিতে যে ওদেরকে বলে যে তোমাদের কি সমস্যা তোমাদের ওয়ার্কিং কিপিটার দরকার এই না তোমাকে মেশিনের দরকার এই নাও তোমাকে মেশিন কিনে দিলাম এইভাবে পরিকল্পিত যেমন ধরেন কিছুদিন আগে রংপুরে যে একটা গার্মেন্টস পল্লি তৈরি হয়েছে ওরা গার্মেন্টস তৈরি করে সাধারণ সেলাই মেশিন দিয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিন না সেই গার্মেন্টসগুলো মেয়েরা বসে বসে করে মঙ্গা এলাকার ও এগুলো এই সেভেন সিস্টারে এক্সপোর্ট হয় এই যে একটা পরিবর্তন হলো ওই ওই এলাকার লোকজনগুলো কুটির শিল্প জাতীয় ওই গার্মেন্টসগুলো বড় গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি না কুটির শিল্প তারপরে দিনাজপুরে যে সিমিলার গার্মেন্টস হচ্ছে তারপরে ঘরে ঘরে যে গ্রিন টি হচ্ছে দিনাজপুরে কিন্তু এখন ঘরে ঘরে চা চায়ের বাগান হয়ে গেছে এগুলো নিয়ে পঞ্চ করে এগুলো নিয়ে গ্রিন টি হচ্ছে সেই গ্রিন টি কিন্তু বিদেশে এক্সপোর্ট হচ্ছে আপনি চিন্তা করে দেখেন এই এই ধরনের ওই যে পরিকল্পনা যেটা বাবু হয়ে পড়ে যে পরিকল্পনা চিন্তা করে করতে হবে আমি এখন রংপুরে যদি আমি মেটাল ইন্ডাস্ট্রি করতে যাই সেটা হবে না সেটার জন্য সুইটেবল প্লেস কোনটা সেটা হচ্ছে বগুড়া বগুড়াতে অলরেডি স্মল মেকানিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিগুলো মেটালাইজ বেস্ট ইন্ডাস্ট প্রোডাক্টগুলো অলরেডি ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে এখানে এই স্কিলস শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে যারা ইন্ডাস্ট্রি করছে এন্টারপ্রেনার অলরেডি ট্রেন সেগুলোকে ওইখানে এক্সপ্যান্ড করলে সেখান থেকে মেটাল বেসড প্রোডাক্টগুলো অল্প অল্প এক্সপোর্ট হয় এগুলো আমরা বিদেশে জি জনাব গোলাম মোস্তফা চৌধুরী বাবু আমি শিল্পায়নের সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলছি আমরা শিল্পায়নের দিক দিয়ে আমরা অনেক দূরে গিয়েছি ও বিভিন্ন জায়গায় নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান হয়েছে কিন্তু এই এই দিক দিয়ে আমরা কৃষিভিত্তিক যে আমাদের নির্ভরতাটা ছিল সেখান থেকে তো একটু হলো পিছিয়ে আসছি তো এ বছর বন্যা হয়েছে বিভিন্নভাবে আমাদের ধানের সংকট হয়েছে চালের আমদানি করতে হয়েছে তো এই পরিবেশের দিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন কিনা অবশ্যই যে কথা প্রথমে বলছিলাম যে পরিকল্পিতভাবে ইন্ডাস্ট্রিয়েশন করতে হবে পরিকল্পিত আব আবাসন নীতি করতে হবে এবং আরবান সিটিও সেভাবে করতে হবে আমাদের যেহেতু জনসংখ্যা আমাদের অনেক বেশি এবং ভবিষ্যতে শুধু পরিকল্পিত শিল্প নগরী পরিকল্পিত আবাসন নগরও করতে হবে 
আরবান সিটি হিসেবে করতে হবে আমি যত তত আমি যেন বাড়ি করতে না পারি যত তত আমি ইন্ডাস্ট্রি করতে না পারি কেননা আমাদের এখনো 30% এগ্রিকালচার থেকে আসে তো এইটাকে আমরা যেন যদিও আগে এক ফসল হতো এখন তিন ফসল হচ্ছে হাইব্রিড হচ্ছে তারপরেও আমার যদি খাদ্য সংকট আমাদের দেখা দেয় এবং যদি অধিক মূল্যে যদি আমাদের খাদ্য শস্য আমদানি করতে হয় তাহলে দেশের জন্য কিন্তু এটা ভালো ইয়া না এবং এটা কিন্তু আমি মনে করি এটি আগাম সংকেত যে এরকম যদি দুর্যোগ যদি সামনে বছরও হয় তা সরকার যেখানে খাদ্য গুদামগুলোতে মাত্র দু লক্ষ টন চাল রয়েছে আজকে নিউজ আছে আপনার নিউজ পেপারগুলোতে তো এই সব চিন্তা ভাবনা করে আমাদের কৃষি অর্থনীতি কিন্তু আমাদের দেশ এখনও কিন্তু এক নম্বরে আছে আমাদের শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে পাশাপাশি কৃষি অর্থনীতিকে কিন্তু আমাদের প্রোটেক্ট করতে হবে এবং যার ফলে যেন আমরা দেশে খাদ্যের জন্য আমরা সবসময় স্বয়ংসম্পন্ন থাকি এবং এই সরকারের একটি নয় সালের পর থেকে কিন্তু সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল কৃষি অর্থনীতি এবং দেশে কোনো কি চাল আমদানি করতে হয়নি তো এবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সরকার করতে বাধ্য হচ্ছেন কিন্তু আমরা যেন প্রাকৃতিক দুর্যোগের বাইরে নর্মালি যেন কখনো আমাদেরকে এরকম খাদ্য সহ আমদানি করতে না হয় বিশেষ করে চাল গম এইসব করতে না হয় সেই দিকে আমাদের কৃষি অর্থনীতি প্রোডেক্ট করার জন্য সরকারকে শিল্প নগরী শিল্প নীতিতে এবং আরবান সিটি বা আবাসন নীতি করা উচিত যেন যত্রতত্র আমাদের কৃষিযোগ্য জমিকে আমরা নষ্ট না করি জনাব এম এস সিদ্দিকি আমি আপনাকে দিয়েই শেষ করব আজকে আমরা শিল্প শিল্প উদ্যোগ আমাদের যে শিল্প উদ্যোক্তারা রয়েছেন আমাদের সরকারের কিংবা আমাদের আমলাতন্ত্রের যে জটিলতাগুলো রয়েছে লাল ফিতার দৌরত্ব যেটা বলা হয় আমরা কি আমাদের শিল্প উদ্যোক্তাদের আশ্বস্ত করতে পারছি বর্তমান যে নীতিমালা রয়েছে কিংবা যে পরিবেশ তৈরি রয়েছে এখন আশ্বস্ত করা যাচ্ছে না তো কিন্তু তবু যেটা বলেছি ওই যে পুশ ফ্যাক্টরটা কাজ করে বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলো বড় বড় গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিগুলো ওদের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারছে এখন কিন্তু ছোটোরা এখনও এই জন্য আমাদের দেশে একটা গ্যাপ তৈরি হচ্ছে ইকোনমিতে একটা ইম্ব্যালেন্স তৈরি হচ্ছে ছোট কিছু ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলো বড় হচ্ছে ছোটোদেরকে মার্চ করে নেওয়া হচ্ছে মার্চ করে নেওয়া হচ্ছে এটা খুব খারাপ লক্ষণ এটাকে সরকার পলিসিগতভাবে প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত এসএমইকে প্রমোট করা এই এসএমইটিকে প্রমোট করে যেমন বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি বড় গ্রুপগুলো বিদেশ থেকে লোন নিতে পারছে কম ইন্টারেস্টে কিন্তু ছোট ইন্ডাস্ট্রিগুলোর কিন্তু সেই সুযোগ নাই সে ক্যাপাসিটি নেই সুতরাং এগুলো অ্যাড্রেস করার জন্য লোকাল ব্যাংক ইন্টারেস্ট রেট কমাতে হবে তারপরে আরেকটা জিনিস হচ্ছে ওই যে যে এগ্রিকালচার নিয়ে যে কথা বলছিলেন এগ গ্রামে এগ্রিকালচার নন এগ্রিকালচারাল ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিসগুলো ইন্ডাস্ট্রি এবং ট্রেডিং সার্ভিস এগুলো গ্রামে বাড়াতে হবে এগুলো এগুলো এস এমির মাধ্যমে এই এস এমিগুলোকে অ্যাড্রেস করার জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল সে মূলত যদি ইন্ডাস্ট্রির কথাই বলি আমাদেরকে আসলে মৌলিক কিছু নিতে মালার ভিতরে পরিবর্তন দরকার অর্থাৎ আমাদের ফোকাস শুধু বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে প্রমোট করার জন্য কিছু কিছু এনজিও ইদানিং হয়তো করে ওরা কিন্তু একেবারে গ্রাসরুট লেভেলে মহিলাদেরকে যে অল্প অল্প দুই তিন হাজার পাঁচ হাজার দুই লক্ষ পাঁচ লক্ষ এই মাইক্রো ক্রেডিটটাকে স্মল ক্রেডিটে কনভার্ট করা আমি আজকের মতো শেষ করতে হচ্ছে আমি এই বিষয়ে আরও আলোচনা হবে হয়তো অন্য কোনো দিন আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক নিটল টাটা বীজ সংলাপ আজ এ পর্যন্তই আমরা নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আমাদের পরবর্তী পর্বে আপনাদের সামনে হাজির হব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন